Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics. And this is class number S38, uh, Conductors, Semiconductors and Insulators from Band Theory. Class number S38, Conductors, Semiconductors and Insulators from Band Theory Unit, that is Unit 3. So we can see what are conductors insulated etc. The title is semiconductors. Semiconductors is given importance. That is we written as a title. Here we explain conductors, uh, semiconductors and insulators. You look here, germanium, silicon, carbon, etc. are examples of semiconductors. Germanium, silicon, Carbon, etc., are examples of semiconductors. Semiconductor is an example of e germanium, silicon, carbon, polyvula uh, elements. In this particular semiconductor is selling the metals and the particular board, are in the work on the are in the work on the wireless electrons and free electrons. Wireless electrons and conduct electrons. Free electrons are also known as conduct electrons. What are wireless electrons and uh, free electrons that we can explain. Wireless electrons are the electrons in the in the outermost orbit of an atom. The physical and chemical properties of a substance are determined by them. Wireless electrons are the electrons in the outermost orbit of an atom. The physical and chemical properties of a substance are determined by them. One atom in the number of four bits under outermost orbit. Outermost orbit rule electrons in a break in the valence electron, carbon poly will semiconductor in the outermost orbit with null electron on all other Namakaria. One was to win the physical and chemical property and the remaining in the valence electron will die in Naman. Next, the point about the valence electrons is valence electrons in metals are very loosely attached to the nucleus and when they are torn away from the orbit they become free electrons valence electrons in metals are very loosely attracted by the nucleus and when they are torn away, or put the bomb, when they are torn away from the orbit, uh, the electrons uh, are then called free electrons. Abhi valence electrons the nucleus may be loosely and connected to the connected to the nucleus. Along the nucleus, there is a field attraction. Ana, abhi le kudu ke nada, abhi this valence electron, this adin the orbit le nzila pole put the bomb, put the bomb, break away, chaya. Angal chaya dal, ah electrons ne bolay ke nada pair ana free electrons. The free electrons are, if the free electrons are large, then the substance is a conductor. If the free electrons in the conduction electrons in the yenam, what are a kudulanagil, avastuvian number conductor in the vulikir. Again, if no free electrons are present, they do not allow flow of electricity. If free electrons are, if no free electrons are present, they do not allow flow of electricity and are called insulators. Rubber, mica, etc. are insulators. The free electrons illa engil, e was to current conductivity illa, electron flow undagatilla, and they are the same as the clay number insulator on the varium, insulator in the example on rubber, mica, polulava. Now we can see energy band in a salt. Energy band, band theory, and we can see energy band in a salt. We can see the energy band in a salt. We can see the energy band in a salt. We can see the number of atoms in the number of particles in the salt. We can see the valence band in the CB. CB is the conduction band in the CB. Mole BB, Thar is CB, a line is in the bar. Get a good forbidden band in the way. FB, forbidden band. 
അപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ബാൻഡുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ വാൾസ് ബാൻഡ് താഴെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് സി ബി തെളിച്ച് എഴുതുക ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിന് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനർജി ബാൻഡ്സ് ഇൻ സോളിഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഈസ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി പ്രൊസസ്റ്റ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ സോളിഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി പ്രൊസസ്റ്റ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ സോളിഡ് ഒരു സോളിഡിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പിന്നെ എനർജി ബാൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈട്രജൻ ആറ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ലെവൽ ഓരോ ലെവലിലും ഇലക്ട്രോണിന് ഇത്ര മാത്രം എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എനർജി ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈട്രജൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇ വി ആണ് എന്നാൽ ഹയർ ആറ്റത്തിൽ സമീപത്ത് വേറെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഗിവൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി അതിന് റേഞ്ച് കാണാം വാല്യു ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം ആ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാൻഡ് സോ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എനർജി ബാൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ സോളിഡ് അടുത്ത വാലൻസ് ബാൻഡ് വി ബി വാലൻസ് ബാൻഡ് വി ബി ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് കോൾഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ് ഓക്കുപൈഡ് ബൈ ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് it is completely filled for inert gases but uh, partially filled for other materials valence electrons in a range of energy vilikna perana valence band inert gasil ee valence band completely filled aayikum ennal matte atomgalil valence band completely filled aayirikkilla valence band is the highest energy band occupied by the valence electrons it is completely filled in inert gases but partially filled in other materials now comes uh, conduction band cb we read as conduction band cb the range of energy energy is possessed by or range of energy possessed by conduction electrons is called conduction band conduction band conduction band uh, is due to electrons in uh, in this band but conduction electrons in the energy will like the pattern conduction band the range of energy possessed by free electrons is called conduction band now for bilden band fb or we write as feg forbidden energy gap forbidden energy gap or forbidden band the forbidden energy region between conduction band and valence band is called a forbidden band forbidden band no electron is allowed to stay in this band the forbidden energy region between conduction band and valence band is called a forbidden band no electron is allowed to stay in this band but conduction band and valence band idakkulla bhagathe nammal forbidden band nu parayum forbidden energy gap nu parayum avade electrons normal aayittu stay cheyidilla electrons ne stay cheyan pattatha oru sthalamana forbidden band adondana adine forbidden band nu parayum nirudhusirikkana avade electron ne pravesham illa adana forbidden band the meaning അടുത്ത ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടൈറ്റിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ എനർജി ബാൻഡ്സ് ഇൻ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എനർജി ബാൻഡ് നമ്മൾ പൊതുവേ പറഞ്ഞു ഇനി മെറ്റൽസിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇൻസുലേറ്ററിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബാൻഡ് തിയറി ബാൻഡ് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റലിനെ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഇൻസുലേറ്ററിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക distinction between metal semiconductor and insulator based on band theory the title is energy bands in metal semiconductors and insulators metals a uh, metals le metal nanthe conductors a metals le a chithram nokke band diagram nokke 
മോളി കാണുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് താഴെ വാദനസ് ബാൻഡ് രണ്ട് ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഫുറുബഡനി ഗ്യാപ്പ് ആ ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ എനർജിയാണ് നമ്മൾ മേപ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ടോപ്പിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബോട്ടമിൽ വാദനസ് ബാൻഡ് ദ ടു ബാൻഡ്സ് ഓവർലാപ്പ് സോ ഇൻ ദി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഷോൺ ദി ഫിഗർ മെറ്റൽ ഈസ് ഷോൺ ദി ഫിഗർ ഓൾ മെറ്റൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് സി ബി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ബി ബി അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് നോ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഫെർബഡൻ ബാൻഡ് ബിഗോസ് ദ ടു ബാൻഡ്സ് ഓവർലാപ്പ് എനർജി ഇസ് ടേക്കൺ ഓൺ ദി വൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ഓവർലാപ്പ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് so no energy is required required you would as required to move the electron from valence band to conduction band adagonde e valence band il ninnu conduction band lekku electron transfer cheyan energy ide avashyam illa valence band to the conduction no energy is required to transfer electron from valence band to conduction band free electrons free electrons are available in the conduction band conduction band il free electrons aanu ullathu conduction electron nu parayum and uh, and uh, the current and these and thus you read us thus and thus current flow current flows when a small pd is applied to the conductor appo conductor na the conduction band and valence band and then when gap illa forward band illa avo overlap cheyum adagond or cheri pd kodutal ee vasthu wooden current conduct cheyum in semiconductors that is mainly our topic semiconductors semi conductors appo semi conductors inde conduction band um valence band um ivide chitrathil kaanichirundu forward band edu kaanichirikkana inde order 1 av varu nearly 1 av 0.8 av 0.9 av aa order la appo vadu chiru gap ivu thammalund ennu paranjal valence bandine conduction band lekku poganamengil ee gap jump cheyandi varu ee forward band jump cheyidale angotte pogan pattullu id energy gap between the conduction band and the valence band is small about 1 av you read as about nearly 1 av in bracket at low temperature the conduction band is at low temperature the conduction band is empty so at the temperature the conduction band is empty conduction band is empty as so temperature as temperature is increased electrons electrons from valence band go to the conduction band number temperature kootiyal electrons from valence band in the conduction band like go and hence current conduction is possible temperature kootumbol itara vasthukal current conduction possible aanu the resistance decreases with increase of temperature ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഓട്ട് ഓപ്പർച്യൂർ വൈസ് വേഴ്സ് ഫോർ എ സെമി കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സോ വി സേ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഹാസ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി പറയുന്ന ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്റർ സെയിം ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിലെ വരച്ച അതേ പടം തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ആ ഫോർവേഡൻ ബാൻഡിൻ്റെ ആ വിടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡൻ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അല്പം കൂടുതലാണ് ഫൈവ് ഇ വി എബൌട്ട് ഫൈവ് ഇ വി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എബൌട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് മുകളിൽ വാൻസ് ബാൻഡ് താഴെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് energy gap between cb and vb is very large in insulators 
and is about five. The energy gap is about five. The forward energy gap is five. No free electrons are present in the conduction band. Conduction band the free electrons still there. Conduction band. Here is there is no current conduction. In an insulator, current conduction is not possible. In an insulator, if there is a gap, what is there? This valence band and conduction band are not possible. This gap is not possible. So, this is the meaning. The conduction band is not possible. So, this is not possible. We have to take voltage. In an insulator, there is no current conduction. Now, let's take a look at the topic. Question number one, what are intrinsic and extrinsic semiconductors? That's why you get to know a pure semiconductor is called intrinsic and an impure doped semiconductor is called extrinsic that you have studied in your electronics paper, intrinsic and extrinsic. That is not explained here. In semester 5 electronics, you have studied intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is a pure sample semiconductor. Example germane silicon and when they are doped with the N type or P type impurities, we get the N type semiconductor and P type semiconductor. N type and P type semiconductors together are called extrinsic semiconductor. Or extrinsic semiconductor is classified into N type semiconductor, P type semiconductor. N type is donor type and P type is Accepted type. In N type, the majority charge carriers are electrodes. And in P type, majority carriers are holes. H-O-L-E-S, holes. A hole is a vacancy of an electrode. That you remember. So you can easily write. Question number two. Distinguish between N type and P type semiconductors. That also you have studied. And here we explain, these two questions we explain. And the other question is, that the question is, you distinguish between, distinguish between semiconductors, insulators, and the conductors based on band theory. That's the question here. The question is misplaced here. Uh, you, you have to remember the question, distinguish between Conductors, insulators, and semiconductors based on band theory. That is all. Thank you very much.